மிதமான பல்லக்கு ஸ்வாகத்தம் ప్రతి ఆదివారం ఒక ఊరికి వస్తుంది ఒక్కొక్క ఊర్లా ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఒక ఊర్లా బాగా చదువుకునేలు ఉంటారు ఒక ఊర్లా అందరూ కలిసి ఆ ఊరి కోసం ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసేటోళ్ళు ఉంటారు ఇంకొక ఊర్లా వాళ్ళకు వాళ్ళు బాగుపడ్డం కాకుండా ఊరోళ్ళందరికీ సేవ చేయనికి ఒక ఊరు ఉంటారు ఇంకొక ఊర్లా దేశ సేవ చేయనికి పోయిన వాళ్ళు ఉండరు ఒక ఊర్లో మొత్తం గవర్నమెంట్ కొలువులు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉండరు ఇట్లా ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది కానీ ఇవాళ మనం ఒక ఊరికి పోతున్నాం ఆ ఊర్లా చాలా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మరి అవన్నీ చూడాలంటే ఊళ్ళకు పోవాలి పదండి ఇంతకీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చిన మొదలు తెలుసా మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్ర మండలం ఇనుగుర్తి అనే ఊరికి వచ్చిన ఈ ఊరికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి జాతీయ వాలీబాల్ కెప్టెన్ వెంకట నారాయణ పుట్టిన ఊరి ఇది భారతదేశానికి అతను ఎంతో మంచి పేరు తీసుకొచ్చిండు ఎంతో మందికి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చాలామంది వాలీబాల్లోనే కాకుండా ఇతర ఆటల్లో కూడా నెగ్గి చాలామంది గవర్నమెంట్ కొలువుల్ని సంపాదించిందట ఇదే కాకుండా ఈ ఊరిని వెనకట కాకతీయ రాజులు పాలించినట వరంగల్ నుంచి ఇక్కడికి సొరంగ మార్గం కూడా ఉందట ఇదే కాకుండా బద్దిరాజు సోదరులు మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు దినపత్రికని ఇక్కడనే ప్రచురించినట మరి ఈ ఊరికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళందరితో మాట్లాడదాం ఆ గుర్తుల్ని చూద్దాం అవన్నీ తెలుసుకుందాం రండి నీ పేరేందే సాయిలు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేటట్టు ఉన్నారు దాదాపు వెయ్యి బర్లు ఉన్నాయంటే ఎన్ని పాలు ఇక్కడ నుంచి మనం సేకరించవచ్చు తెలంగాణ ఊళ్ళల్లో ఆ కల్లు గీత అనేది చాలా 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 కామన్ మరి ప్రతి ఊర్లో గీత కార్మికులు ఉంటారు అతనే ఈ ఊళ్ళో కూడా వీళ్ళతో మాట్లాడు నమస్తేనే సుధాకర్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాయి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఏంది అప్పటికి ఇప్పుడు ఎట్లుంది అప్పుడు జర అల్కా ఉండి ఇప్పుడు ఏమన్నా జర కష్టం అవడం అట్లా అవుతుందా కష్టం అంటే ఉండే పని ఎప్పుడు అదే కష్టం కానీ ఇప్పుడు కొంచెం తాగటలు చాలా తగ్గింది తాగటలు తగ్గిర్రా కళ్ళుకి మధ్యన బాగా పేరు వచ్చింది మంచిగా అందరు తాగాలే ఇది కొబ్బరి నీళ్ళతో సమానం అని చెప్తారు కదా ఇప్పుడు తగ్గుడైంది గీస్టాల్ లేరు కాబట్టి ఓ తాగేటోళ్ళు ఉండరు గీస్టాల్లో లేరు మరి దీనికి ఇట్లా ఎక్కడు కాకుండా మిషన్ ఏమన్నా వస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంట ఒక్క దుక్కున గీసేది అయితేనో చక్కగా పోయి చక్కగా వస్తాం కానీ చుట్టూ తిరగాలి అయ్యో ఒక కొబ్బరి చెట్లు తప్ప ఎక్కడ పని చేయ సరే మంచిది మంచిగానే ఉన్నారు అందరూ చూస్తున్నారుగా నా పక్కన మన తెలంగాణ ఆత్మ అనే చెప్పుకోవాలి బతుకమ్మ తల్లి బతుకమ్మ పిల్ల బతుకమ్మ ఈ ఊరోళ్ళంతా ఇక్కడ చాలా పెద్ద ప్లేస్ ఉంది బతుకమ్మ పండుగ రోజు ఇక్కడ చాలా గ్రాండ్గా బతుకమ్మను ఆడుకుంటారట వెనకటి నుంచి ఇక్కడే ఈ ప్లేస్లోనే బతుకమ్మ ఆట ఆడడం జరుగుతుందంట అందుకే ఎప్పటికీ ఆ పండుగ గుర్తుండేలాగా ఇక్కడ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ పక్కన చెరువు ఉంది చెరువు కట్ట ఇది అంతా చూస్తున్నారుగా సో ఇక్కడ బతుకమ్మ ఆడిన తర్వాత అక్కడ మీ మధ్యన ఏ ఊర్లో అయినా నీటి వసతి ఉంటే ఆ ఊర్లో పంటలకి కొద ఉండదు ఈ ఊర్లో చూస్తుండగా ఎంత పెద్ద చెరువు ఉందో దాదాపు ఇరవై ముప్పై ఎకరాలు ఉంటుందంట ఈ చెరువు ఈ చెరువుని కాకతీయులు తోబించి ఈ చెరువు చుట్టూ పచ్చటి పంట పొలాలు ఆ పొలాల వెనక పెద్ద పెద్ద కొండలు ఆ కొండల మీద పడ్డ నీరంతా ఈ చెరువులోకి వస్తుందేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే ఇంత పెద్ద చెరువు ఉంది కాబట్టి ఆ చెరువు పక్కన అంత భూమి అంతా పచ్చగా చీర కట్టుకున్నట్టుగానే పొలాలన్నీ ఉన్నాయి ఇంత నీటి వసతి ఉన్న తర్వాత డెఫినెట్గా మంచి పంటలు వస్తాయి ఇట్లాంటివి ఈ ఊర్లో పదిహేను చెరువులు ఉన్నాయంట ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఇనుగుర్తి ప్రధాన కూడలి ఈ ఊరి చౌరస్తా అని చెప్పాలి ఇక్కడే ఇక్కడే అన్ని షాప్స్ వాళ్ళ బిజినెస్ సెంటర్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఊరికి కావాల్సిన ఆటో కానీ బస్ కానీ ఏది కావాలన్నా వాళ్ళు ఇక్కడికే రావాలి ఇనుగుర్తిలో బ్యాంకులే కాదు ఏటీఎం సెంటర్లు కూడా ఉన్నాయి సో నగదు వ్యవహారాలు ఎంత ఎక్కువ జరిగితే ఇక్కడ ఏటీఎం సెంటర్ ఉంటుంది ఇది చాలా పెద్ద విలేజ్ చాలా పురాతనమైనది కాదు చాలా పెద్ద విలేజ్ నిజంగా ఈ ఊరోళ్ళు కోరుకుంటున్నట్టు 
మండల కేంద్రానికి అన్ని రకాలుగా అర్హతలున్న గ్రామం ఇది మన గ్రామ పంచాయతీ సఫాయి కార్మికులు అంతా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళతో పాటు ఊరి సర్పంచ్ కూడా పనిచేస్తున్నారు ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఊరి పారిశుద్ధ్యంపై వీళ్ళు ఈ పని అంతా స్టార్ట్ చేశారంట సోలార్ సిస్టమ్ తోటి ఊరి ప్రధాన కూడలిలో సోలార్ స్ట్రీట్ లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళకి పల్లెటూళ్ళు పొలాలు చెరువుగట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి పార్క్ కావాలంటే పట్టణానికి వెళ్ళాలి సో అవసరం లేకుండా ఈ ఊరోళ్ళు అంటే వద్దిరాజు ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ఊరిలో గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా సంపాదించుకున్నారంట ఆ తర్వాత ఊరికి ఏదైనా చేయాలని వాళ్ళ సొంత ల్యాండ్లో ఊరి ప్రజలందరి కోసం వాళ్ళ నాన్నగారు ఎవరైతే వద్దిరాజు నారాయణ గారు ఉన్నారో ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఊరోళ్ళందరి కోసం ఒక మంచి పార్క్ని కట్టించారు లోపలికి వెళ్ళి పార్క్ ఎలా ఉందో చూద్దాం పదండి చూస్తున్నారుగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందా సిటీలో ఉన్నట్టు కింద టైల్స్ వేసి చుట్టూ పూల మొక్కలు అన్నీ నాటారండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ పార్క్ పక్కనే మనకి చెరువు కూడా ఉంది మీకు ఒక విషయం చెప్పనా పేరెంట్స్లో అయినా పెళ్లి చూపులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ పార్క్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటారంటండి ఇంకొక గ్రేట్ విషయం ఏంటంటే ఈ వద్దిరాజు బ్రదర్స్ ఈ పార్క్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాదు దీని మెయింటెనెన్స్ ఒకసారి ఏర్పాటు చేసి వదిలేయలేదండి మెయింటెనెన్స్ ఎవరికో ఒకరికి వాళ్ళే ఒక వాచ్మెన్ని పెట్టి రెగ్యులర్గా దీని మెయింటెనెన్స్ అంతా వాళ్ళే భరిస్తున్నారంట ఊరులకు పార్క్ రెగ్యులర్గా యూజ్ అవ్వాలి సాయంత్రం రిలాక్స్ అవ్వడానికి పెద్దవాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ వచ్చి కాసేపు ఆడుకోవడానికి బాగుండాలని వాళ్ళు ఈ పార్క్ని ఏర్పాటు చేశారంట అక్కడక్కడ కూర్చోడానికి మంచిగా బెంచెస్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు మధ్యలో మనకి వాటర్ ఫౌంటైన్ కూడా ఉంది సిటీలో మన కాలనీస్లో ఉండే చిన్న చిన్న పార్క్లకి ఏమాత్రం తీసిపోదు ఈ పార్క్ పార్క్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వద్దిరాజు వెంకన్న గారు మనతో ఉన్నారు ఈయన గ్రానైట్ ఇండస్ట్రీలో బిజినెస్ చేస్తారని చెప్పాను కదా అసలు ఈ ఊరిలో పుట్టి ఆ ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వెళ్ళారు ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం నా పేరు వద్దిరాజు వెంకన్న మా అన్నయ్య గారు పెద్ద అన్నయ్య గారి పేరు వద్రాజు కిషన్ దేవేందర్ రవిచంద్ర మోహన్ వెంకన్న ఇంకో తమ్ముడు ఉంటారు సిక్స్ మెంబర్స్ ఓకే వాళ్ళంతా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళే గ్రానైట్ మొత్తం స్థాపించింది వాళ్ళే మేము వాళ్ళు ఏది చెప్తే ఆ పని చేసేవాళ్ళు గ్రానైట్ ఈ ఊళ్ళో ఉంది ఖమ్మం కరీంనగర్ వరంగల్ మొత్తం చుట్టుపక్కల ఉన్నలో ఇలా బ్లాక్ గ్రానైట్ మా తల్లి దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మాకు ఈ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ బిజినెస్ నడుస్తున్నాం సేవ చేసే భావాలు మాకు ఫస్ట్ నుంచి మా నాన్న నుంచే మాకు వచ్చినాయి తర్వాత మా పెద్దన్నయ్య తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా రవన్నయ్య ఆయనే మొత్తం ఈ దీనికి వ్యవస్థాపకుడు ఆయన ద్వారానే మేమందరం ఇలా హ్యాపీగా ఉన్నాం యూజ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఈ ఊరు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ పార్క్ నాకు తెలిసి ఈ మన వరంగల్ జిల్లా కాదు కదా ఈ స్టేట్లోనే ఇంత ఇంత అట్మాస్ఫియర్ ఈ వాతావరణం ఎక్కడ కనపడదు ఇక్కడ మంచి వాతావరణం ఊరోళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మంచిగా సేద తీసుకుంటారు ఇక్కడ మంచిగా అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు మేడం మేము ఒకటి విలేజ్ కోసము ఒకటి కళ్యాణ మండపం కూడా అందరికీ గ్రామ ప్రజలందరూ కళ్యాణం ఫ్రీగా కళ్యాణం చేసుకోవడానికి మేము నాన్న అమ్మగారి పేరు మీద నాన్నగారి పేరు మీద కళ్యాణ మండపం కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మండలం కనుక అవుతే ఇప్పుడు ముందు ముందు కూడా మండలం అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్పుడు ఎందుకు కొన్ని సాంకేతిక కారణం వల్ల కాలేదు ఇప్పుడు అవుతుంది మండలాన్ని కూడా అయిన తర్వాత మేము కూడా ఇనుగుట్లో స్టేడియం కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వంతో మేము ముందుకు పోయి అన్ని ఏర్పాటు చేయించడానికి కూడా మా అన్నయ్య వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో ప్రస్తుతం వీళ్ళకి అయినంత వరకు చేస్తున్నారు ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు అవన్నీ కూడా తొందరలోనే కంప్లీట్ చేస్తామంటున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు రాఘవరావు అనే ఇద్దరు అన్నతమ్ములు ఈ భవనంలో తెలుగు దినపత్రికని ముద్రించారంట వాళ్ళు ఇక్కడే నివాసం ఉండేటోళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళకి ఎంత చైతన్యమో చూడండి అప్పుడు జరుగుతున్న ఉద్యమం గురించి రజాకారుల గురించి వాళ్ళు పత్రికల్లో ముద్రించి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి వాళ్ళే స్వయంగా పనిచేవాళ్ళట సో అంత గొప్ప ఘన చరిత్ర కలిగిన భవనం అండి ఇది చూస్తున్నారు కదా ఈ బిల్డింగ్ అప్పట్లోనే వీళ్ళు డూప్లెక్స్ హౌస్ కట్టుకున్నారండి ఈ బిల్డింగ్ ఏవైతే ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ వెంటిలేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో వాళ్ళ ఇనిషియల్ అండ్ వాళ్ళ నేమ్ ఉంది అప్పట్లోనే ఎంత బాగా ఆలోచించారో చూడండి మనకున్న అరవై నాలుగు కళల్లో ఒక చోర కళ తప్ప మిగతా అన్ని కళలు ఈ వద్దురాజు సోదరులకు వచ్చు అని ఈ ఊరి ప్రజలు వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారండి చాలా
వద్దిరాజు బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబీకులు వద్దిరాజు రామచంద్రరావు గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి అసలు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకుందామండి మనం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి మీరు కూడా రామచంద్రరావు గారి పేరే పెట్టుకున్నారా మా తాతగారి పేరు సీతారామచంద్రరావు నా పేరు మా అమ్మ వాళ్ళ తండ్రి పేరు తాత పేరు పెట్టారు రామచంద్రరావు ఆ రోజులలోనే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంత అవేర్నెస్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే మనం ఒక ఒక పత్రిక స్టార్ట్ చేయాలి నలుగురికి నాలుగు విషయాలు చెప్పాలి పత్రిక ద్వారా అనే ఆలోచన ఎట్లా వచ్చింది మీకు దీని గురించి ఏమైనా తెలుసా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులతోటి ఒడుదుడుకులతోటి ఐదు సంవత్సరాలు ఆ పత్రికను కొనసాగించారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి దాన్ని నడపడం సాధ్యం కాలేదు నడిపినంతకాలం చాలా బాగా నడిపిన పక్ష పత్రిక వారు తీసింది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మొత్తం రిలీజ్ అయ్యి చాలా ప్రాంతాలకు వాళ్ళు పోస్ట్ ద్వారా పంపించాడు వారు అప్పుడు సమాచారం ఎక్కడ ఉన్నా కానీ సమాచారం ఇక ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సమాచారం మరొక ప్రాంతానికి చేరవేయడానికి అంతకు మించినటువంటి మార్గం ఇంకొకటి లేకుండా ఆ రోజుల్లో అందుకొరకు దాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకొని ఆ విధంగా పత్రికా రంగంలోకి అడుగు పెట్టారు వారు ఒకే పుస్తకంతో ఇద్దరు చదువుకునేవారు ఒకరు వంట చేస్తుంటే ఇంకొక అతను చదివేది వారి దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏక సంతాగ్రహం ఒకసారి ఒక మాట చెప్పినామంటే మనం ఈరోజు కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేసే విధంగానో వాళ్ళ బ్రెయిన్లో కూడా ఆ విధంగా ఫీడ్ అయిపోయేది అన్నట్టు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఈ దర్వాజాకు నవ్వడిన చీరలు ఉన్నాయి ఒక దాన్ని కార్పొరేటర్ చేస్తుంటే చూసి ఇంకొక దాన్ని సీతారాం తిన్నారు స్వయంగా ఉల్లి భాష పట్టుకొని మళ్ళీ చిత్రలేఖనం మొత్తం వారు స్వయంగా తీసినట్టు నేను చిత్రలేఖనం అలా ఒకసారి వంట పట్టేసిన ఒకసారి విన్నా కానీ వారి లోపల మరుపు అనేది లేదు అవి మీ వంశంలో మళ్ళీ ఎవరికైనా వచ్చాయా ఇప్పుడు మెమరీ లోపల కానీ ఎడ్యుకేషన్ లోపల కానీ ఎటువంటి భేదం లేకుండా అదే విధంగా కొనసాగుతుంది కాకపోతే వచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే విభాగాలు అనేక విభాగాలు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలు వచ్చినాయి డాక్టర్స్ విభాగాలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్క దాని లోపల ప్రాధాన్యతగా పోయింది ఈ ఊరు సెకండరీ పాఠశాలకు వచ్చామండి మనం ఇక్కడ పివి నరసింహారావు గారు ఈ ఊర్లోనే అక్షరాభ్యాసం చేశారంట అటువంటి స్కూల్లో ఈ పిల్లలు కూడా చదువుకుంటున్నారు ఈ స్కూల్ ఉపాధ్యాయులతో మనం మాట్లాడదాం మిగతా వివరాలు తెలుసుకున్నాం హాయ్ పిల్లలు నమస్తే అండి మీ పేరు సోమ నరసయ్య మీరు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ పిల్లలు తెలుగు మాస్టర్ అండి తెలుగు చెప్తాను పివి నరసింహారావు గారు కూడా ఇక్కడే విద్యను ప్రారంభించారంట కదా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అదే స్కూల్లో మీరు వర్క్ చేయడం చాలా అద్భుతం ఇక్కడ పనిచేయడం అదృష్టం ఉండాలండి ఈ నుగుర్తి కీర్తి పతాక ఆకాశమునుతాక ఎగుర వేసినటువంటి తారాలు ఇక్కడ ఒక మూడు రకాలుగా చెప్పొచ్చండి ఒకటి ముందుగా పొద్దురాజు సోదరులు అది వాళ్ళు దేశ విఖ్యాతి పొందిన ఇక్కడ ఏదో మామూలు జిల్లా గ్రామం కాదు ఆ తర్వాత కోరేశారు కందులు కోరేశారు అండి ఇక ఆ తర్వాత ఇంకోటి నాయకత్వం ఇక్కడ కూడా నాయకత్వానికి చాలా పేరు పొందినటువంటి వాళ్ళు మూడు రంగాలుగా ఎదిగింది ఇక తర్వాత ఈ మధ్య వాణిజ్య పరంగా కూడా గ్రానైట్ పరంగా కూడా వాళ్ళు గ్రామాన్ని చాలా అద్భుతంగా తీర్చిద్దాం విధంగా ఆనంద భాష ఫలం వస్తే ఏంది ఇక్కడ పనిచేయడం ఇక్కడ వీళ్ళు ఎంత గొప్పగా ఇంత సంస్కార బుద్ధి అంటే తట్టుకోలేము అంత గొప్ప ఇంకొక ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడదాం నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు కొమ్ము రాజేందర్ స్కూల్లో ఏం టీచ్ చేస్తారు నేను ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను మేడం ఇక్కడ ఒక గ్రామం నుంచి వందల మంది క్రీడాకాలు తయారు కావడం అనేది ఒక గొప్ప విషయము దానికి స్ఫూర్తి ఎవరంటే కందులూరు కుమరాయ్ గారు అని వారు స్వర్గస్తులు అయ్యారు వారి యొక్క స్ఫూర్తితోనే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అతను సోషల్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ అయినప్పటికీ కూడా క్రీడల పట్ల ఒక మంచి ప్రేమతో వీళ్ళందరూ తీర్చిదిద్దారు మేడం అంతర్జాతీయలో రాణించినటువంటి వెంకట నారాయణ గారి కూడా గురువు కొంద కందనూరు కొమరాయ్ గారు వారి శిష్యరికంలో వీళ్ళందరూ కూడా జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించడం జరిగింది మేడం ఈ విలేజ్లో పనిచేయడం అనేది ఒక గొప్ప వరంగా భావించవచ్చు నిజంగా కూడా కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి స్కూల్కి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ స్కూల్కి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అంటే మేడం ఇప్పుడు మాకు క్రీడా పరంగా ఏమైనటువంటి మెటీరియల్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు అనుకున్నటువంటి రావట్లు కానీ ఇక్కడ గ్రామం లోపల మనకి ఎట ఈ ఇక్కడ నిర్వహించాలి ఏది నిర్వహించాలన్నా కూడా ఇప్పుడు వద్దీరాజ్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు కిషన్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళని మేము ఏది అడిగినా కూడా బాల్స్ మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న పిల్లలకి బాల్స్ కానీ నెట్స్ కానీ ఏది కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థాయి మేము క్రీడలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో ఇప్పుడు ఇరవై మూడు జిల్లాల టోర్నమెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మా పాఠశాలకి పిల్లలకి కూర్చున్న బెంచ్లు కూడా వాళ్ళే ఇవ్వడం జరిగింది ఐదు లక్షలు పెట్టి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది మేడం మన దగ్గర ఇప్పుడు మనం ఏవైతే చూస్తున్నామో ఈ కాకతీయుల నాటి కాలం నాటి చెక్కిన శిల్పాలు అంటండి సో ఈ ఊరికి చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉంది
చూస్తున్నారుగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానాన్ని చూసాం అది కాకతీయులు నిర్మించినటువంటి గుడి సో దానికి ఆధారం కాకతీయులు శైవ మతస్థులు మనం ఇక్కడ శివలింగాన్ని చూడొచ్చు అలాగే నందీశ్వరుని చూడొచ్చు సంస్కృతంలో ఈ స్థల పురాణము దీని మహత్యము అన్నీ ఇక్కడ రాసున్నాయి ఇది కనుక క్లియర్గా చదివి అర్థం చేసుకోగలిగితే మనకు దాని హిస్టరీ మొత్తం తెలిసిపోతుంది అలాగే ఈ స్వామివారి ఉత్సవాల్లో రథోత్సవాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు ఈ రథంలో ఊరేగుతారు ఇప్పుడు ఆ రథాన్ని చూద్దాం చెప్పండి అయ్యవారు ఈ రథం ప్రత్యేకత దేవాలయం ప్రతిష్ట అయినప్పటి నుంచి కూడా వెనకట రెండు రథాలు ఉండే చిన్న రథం బాల రథం అని పెద్ద దేవర పెద్ద రథం ఉండేది అది కాలక్రమంలో చక్కతో చేయటం వల్ల పెద్ద నిర్మాణం కూడా మొత్తం శీతలం అయిపోతే వద్దిరా ధర్మకర్త రేపు భవిష్యత్తు కాలం రథం ఉండాలని ఉద్దేశం చేత కరీంనగర్ జిల్లా చొప్పదండి నుంచి ఈ తొమ్మిది లక్షలు వెచ్చించే రథం మొత్తం ఇనుముతో నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఆ రథాన్ని మళ్ళీ పూర్వవైభవంగా చేయాలని ఉద్దేశం చేత ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతి తర్వాత వచ్చే చిన్న కళ్యాణంలో స్వామివారు ఊరిగింపు చేస్తాం తర్వాత బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అంటే దాదాపుగా ఏడు రోజులు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తాం ఏడు రోజులు ఉత్సవాలు అప్పుడు కళ్యాణం తెల్లారు స్వామివారి రథం మీద ఊరిగింపు జరుగుతుంది ఇలా సంవత్సరానికి రెండు సార్లు రథోత్సవం అనేది మనకు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది స్వయం వ్యక్తి అయిన దేవాలయం ఉన్న తర్వాత గ్రామంలో ఎందుకు దేవాలయం నిర్మించారనేది ఒకటి ఉండి ఏంటి అంటే అది గీకారణ్యం ఊరి బయట ఉంటుంది కాబట్టి భక్తులు అక్కడ చేరుకోవాలంటే ఇబ్బందికరం ఉత్సవాలు నిర్మించాలంటే కొండ మీద బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించలేం కాబట్టి ముందు చూపుగానే గ్రామం కింద ఉంది కాబట్టి అందరికి అనుకూలంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆరు సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ దేవాలయం నిర్మాణం చేసడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు నిర్మాణం చేసింది ఈ గర్భాలయం ఈ నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఇక్కడి వరకు కూడా ఒక ఆరు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఈ వరకు నిర్మాణం చేశారట అండి షడైతే ద్వారపాల కంటే ప్రతినిత్యం కూడా ఈ ఆరుగురు ద్వారపాలకు ముందర లోన రెండు ద్వారపాలకు ఉంటారు మధ్యలో ఈ రెండు ద్వారపాలకు ఉంటారు బయట రెండు ద్వారపాలకు అంటే వీళ్ళు భద్రత కోసమే జయ విజయులు అంటుంటారు వీళ్ళను ఈ మండపాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి ఇక్కడ శిల మీద శాసనం ఏర్పాటు చేశారండి ఇది దాదాపు సంస్కృత భాషలో ఉందండి దీనికి సంబంధించి కూడా ఢిల్లీలో ఉండబడే ఒక గ్రంథాలయంలో మా దీని గుర్తి దేవాలయం వినుగుర్తి చరిత్ర మొత్తం కూడా దీంట్లో విశ్లేషణ ఉందండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కాకతీయులే దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్టు ఎలా గుర్తంటే కాకతీయులు ఏ ప్రాంతంలో తిరిగినా కూడా వాళ్ళకు గుర్తుగానే ఈ చూహన శిలల మీద చెక్కడం జరిగిందండి అదే ప్రకారంగా ఇక్కడ వాళ్ళు నిర్మించినట్టు గుర్తుగానే వివాహ మండపం వివాహ మండపం అనేది కూడా ఇలా ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా హిందు మన హిందూ సాంప్రదాయాలలో ఎవరు వివాహం చేసుకుంటున్నా అక్కడ ఆ మండపం ఏర్పాటు చేస్తే దాని కళ్యాణ మండపం మీద పోస్తుంట పూలు అంటుంటారు పోయి దీని ఆధారంగానే పోస్తా అంటే పూర్వం నుంచి కూడా ఇదే ప్రకారంగా ఉంటుంది తర్వాత పరమలో ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు తర్వాత మనకి ఎక్కడైనా స్వామివారు ఎటువైపు అయితే చూస్తాడో అదే తూర్పు దేశం అంటుంటారు ఆ ప్రకారంగా అక్కడ కళ్యాణ మండపం కూడా నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది ఏ ఊరికైనా గ్రామ సచివాలయం అనేది చాలా కామన్ అయితే పాలక మండలి మాత్రం కామన్గా ఉండదు కొన్ని ఊర్లలో చూస్తాం ఆడవాళ్లే ముందుండి నడిపిస్తూ ఉంటారు మరి ఈ ఊర్లో పాలక మండలి ఎవరు వాళ్ళ విధులు ఏంటి వాళ్ళు ఈ ఊరికి ఏమేం పనులు చేస్తున్నారో లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడతారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం మీ పేరు నా పేరు దార్ల రామ్మూర్తి మేడం ఒక సర్పంచ్ గా ఈ ఊరికి మీరు ఏమైనా ప్రాధాన్యత ఇస్తారా తప్పనిసరి మేడం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటారు అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది కదా మేడం అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో మహిళలను బాగా సమయం చేయడానికి గతంలో నేను సర్పంచ్ కాక ముందు కూడా నేను వయోజన విద్యను వాలంటీర్ గా ప్రేరక గా పనిచేశాను ఇప్పుడు కూడా మహిళలను చైతన్యవంతం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము ఎంకట్ తరం విషయాలు ఏమైనా తెలియాలంటే ఆ తరం ఊళ్ళోని అడిగితేనే అప్పటి పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయి అప్పటి కథ ఎట్లుంది అన్ని చెప్తారు కదా మనతో కొంతమంది పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం తాత మంచిగా ఉన్నావానే మంచిగానే ఉన్నా ఏం తిన్నావు అన్నం అన్నమే తిన్నావా ఏం రోజు అన్నమే తింటావా నువ్వు రోజు అన్నం తినప్పుడు ఏం తింటావండి మీ ఊరికి చాలా మంచి పేరు ఉంది కదనే మంచి పేరు వచ్చింది ఊరే మంచి పేరు కానీ మాకు మండలం కాలేదు మండలం కాలేదు నీకు బాధ 
ఎందుకంటే అప్పుడు ఈ వజ్రాజ్ సోదరులు వాళ్ళందరూ నేను చూసినవానే ఆ చూసినా ఎట్లుంటుండే వాళ్ళకి చైతన్యం అంగడి బుట్టి ఇచ్చింది వాళ్ళనే ఇది అంగడి బుట్టి ఇచ్చింది మీ ఊర్లో ఆటలు బాగా ఆడతారట కదా నేను ఇప్పుడు బాగా ఆడిన బాగా చిన్నప్పుడు దొరలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఊరు ఏం ఆటలు ఆడదువే ఆ నువ్వు ఏం ఆటలు ఆడ కబడ్డీ ఆడేది ఆ బయలుకి పోతానప్పుడు తాళ్ళాట ఆడేది బత్తాలల్ల నిలబడి ఎగురు దునిచేది ఊరుకుట్ల తాళ్ళ పట్టుకుంటే ఊరికి తాళ్ళ అందుకునేది ఆటలు కూడా ఆడలే నేను వాలీబాల్ అప్పుడు ఎక్కువ లేదు నాకు మండలం వస్తుందని తాపించిండ్లు పేరు పెట్టిండ్లు అన్ని చేసిండ్లు తీరా వచ్చే వరకు వచ్చింది వచ్చిందంటే మేము సంతోషపడి బాంబులు వేసుకొని మా బజార్ల మీద ఎగిరి రంగులు ఉప్పుకొని అన్నీ చేసుకున్నాక మరి ఏ మానుబాబుడు ఏం చేసి ఉండో మాకైతే తెలియదు వస్తానన్న మండలం మరి ఇంతవరకు మాకు రానియలేదు ఎదురు చూస్తాను ఎప్పుడు ఎన్నడని కాదు ఒక్కట ఆశ మాకు అదొకటి ఉన్నది మా ఊళ్ళే రోడ్లు మంచిగా లేవు సైడ్ కాలంలో మంచిగా లేవు మాకు రూపాయలు ధనం కావాలని ఏమి లేదు మాకు పని డెవలప్ చేసేది మాకు గయ్య ముఖ్యం మాకు తినాలి చేయాలని ఏమి లేదు మా సంతలం మేము బతాను కానీ మా దేశానికి పేరు వెళ్ళింది నన్నూరు కుంటల్ మున్నూరు బావులు లేదన్న వచ్చే గాడు పడ్డా అని రాజు పెట్టి వెనకటే కాకతీయ రాజులు ఈ ఇంతకు మించిన ఏ ఊళ్ళే లేవు ఇక్కడ ఉన్న తంటి ఓనర్లు బా మన పంటలైనా పైర్లైనా ఇక్కడ ఎక్కువ నీటి సవలత్ బాగుందా నీళ్ళు అయితే ఇప్పుడు సవలత్ మంచిది ఊర్లో రెండు వందల గ్రూప్ల వరకు డ్వాక్రా సంఘాలు ఉన్నాయంట అందులో ఒక గ్రూప్ ఇక్కడ మనతో ఉంది వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ఏం చేస్తాయి ఈ సంఘాలు అసలు సంఘం నుండి లోన్ తీసుకున్నారంటే వాళ్ళు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బాగా చేస్తారండి ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేస్తారు కుట్టు మిషన్స్ కానీ బట్టల షాప్ కానీ బా గేదెలు అన్ని వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ తెచ్చుకుంటారు బర్లు చాలా ఉన్నాయి దాదాపు వెయ్యి పన్నెండు వందల బర్లు ఉన్నాయంట కదా పాడీ బిజినెస్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది కేంద్రం లేదు ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా అమ్ముకుంటారు పాలు ఎక్కడికి అమ్ముకుంటారు మరి అందరు ఓన్ హౌస్లకి ఇస్తారు అదే ఇక్కడ కేంద్రం ఉంటే ఇంకా బాగుండేది మీరు చెప్పండి అమ్మా మీరేం చేస్తారు ఈ డ్వాక్ర సంఘంలో వచ్చిన డబ్బులతో ఎటువంటి కార్యక్రమం అత్యవసరమైన అవసరాలను ఉపయోగించుకొని ఏదైనా పిల్లలకు చదువు బుక్స్ కొనడానికి వాళ్ళ చదువు పెట్టుబడులకు ప్రతి ఒక్క దానికి అత్యవసరమైన వాటికి ఉపయోగించుకుంటారు సాంఘిక సంక్షేమ బాలికల గురుకుల పాఠశాల కళాశాల ఫిఫ్త్ నుంచి ట్వెల్త్ వరకు అంటే ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు అంట ఈ ఊరి పిల్లలే కాదు చుట్టుపక్కల ఊర్ల పిల్లలు కూడా ఇక్కడ చదువుకుంటారంట దాదాపు వీళ్ళంతా ఎనిమిది వందల మంది వరకు ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ విజయలలిత గారు మనతో ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడదాం హలో మేడం హాయ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఈ కళాశాల ఇంతమంది పిల్లలు చూస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వీళ్ళకి అంటే మొత్తం గర్ల్సే కదండి వీళ్ళ మెయింటెనెన్స్ వీళ్ళ అరేంజ్మెంట్ ఇదంతా మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందా నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చాను ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్గా సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ చాలా సంతృప్తితో ఉన్నారు ఇక్కడ చదవడం అనేది చాలా సీట్ రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నారు ఇది ఆర్ట్స్ కాలేజీ అండి సెక్రటరీ గారు ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ సూపర్ స్టూడెంట్స్ అని ఇట్లా మా క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్లో కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా కొత్త కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొని వచ్చారనమాట ఎవ్రీ సాటర్డే అదర్ దాన్ టెక్స్ట్ బుక్ అనమాట స్టోరీ బుక్స్ చదువుకోవాలి చూస్తున్నారుగా ఈ పిల్లలకి ఈవినింగ్ వేడి వేడి స్నాక్స్ బొబ్బర్లు మనం సొండలు అంటాం కదా తాలింపు వేసుకుంటాం పోపు వేసుకుంటాం అవి రెడీ అయినాయి ఎంత బలమో ఇవి తింటే టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది సూపర్ ఉన్నాయి అందరికి పనిచేస్తాను ఇన్ని గుర్తి నిన్నీ అలర్టి కాదండి వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర ఉన్న ఊరు ఈ ఊరికి చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉంది వాలీబాల్ విషయంలో ఏదైతే ఉందో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిన వెంకట్ నారాయణ పుట్టిన ఊరు ఇదే అలాగే తెలుగు పత్రిక ప్రారంభించిన వద్యరాజు సోదరులు పుట్టింది ఇక్కడే వాళ్ళు ప్రింట్ చేసింది కూడా ఈ ఊరిలోనే ఇది ఒక్కటే కాదు వీళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఈ ఊరి పిల్లలంతా అలాగే ముందుకు వెళ్తున్నారు చదువుల్లో ఆటపాటల్లో అన్ని రంగాల్లో అలాగే ఈ ఊరిలో అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి మీ సేవా కేంద్రాలు కానివ్వండి ఏటీఎం సెంటర్లు కానివ్వండి అన్నింటిలో ముందున్నారు ఇది ఈ వారం మన పల్లె స్టేట్యూన్ టోపీ సిక్స్